বন্ধুরা সবাই কেমন আছো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আই হোপ ইউ আর অল গুড ইউ আর ডুইং গুড তো দেখো আমার ইন্ডিয়ান পলিটিক্স যে কোর্সটা চলছিল আজকে আমার ডিপিএসপির তোমার সেকেন্ড এপিসোডটা হবে দ্য ফার্স্ট এপিসোড অলরেডি উই হ্যাভ ডান অ্যান্ড ইট ইজ দেয়ার ইন দ্য প্লে লিস্ট ওকে তো এই এর যেটা ফার্স্ট পার্ট রয়েছে এপিসোড ওয়ান তার লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড দেন ইউ ক্যান ওয়াচ দিস প্রিভিয়াস ভিডিও আই মান আই উইল সাজেস্ট ইউ that you have to watch the, all the videos of indian polity because it act up pro concept a genius chapter by chapter chole asche so ami indian polity ebong uh, indian economy duto playlist er link ami description box e diye debo you go to the playlist and uh, take preparation for wbcs 2021 and jara e bochore mains dicho ta to already pore felecho but if you were uh, that want if you are wanting more informations and more concept you can watch this video so i will suggest you to watch my videos and if you like it please like the uh, like and subscribe my channel and press the bell icon to uh, be updated for more videos okay so without wasting time let us start the dpsp episode 2 okay তো আজকে যে টপিকটা হবে সেটা হচ্ছে দেখো আমরা আগের দিন বলেছিলাম যে ডিপিএসপি বা ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি এর তিনটে আমরা পার্ট তিন মানে তিন রকমের প্রিন্সিপালস আমরা পড়েছিলাম একটা ছিল সোশ্যালিস্টিক প্রিন্সিপালস নাম্বার টু ছিল গান্ধিয়ান প্রিন্সিপালস আর নাম্বার থ্রি ছিল হচ্ছে লিবারেল ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্সিপালস তো আজকে যেটা করবো আমরা ফার্স্ট যে প্রিন্সিপালসগুলো মানে ফার্স্ট টাইপের যে প্রিন্সিপালসগুলো যেটা আমরা বলি সোশ্যালিস্টিক প্রিন্সিপালস আমরা সেইগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো ওকে সো লেট স্টার্ট ফার্স্ট কী বলছে দেখো তো নেচার মানে এই সমস্ত দেখো নামটাই কি নামটা হচ্ছে কি সোশ্যালিস্টিক প্রিন্সিপাল তার মানে কি সামাজিক একটা সামাজিকতা নিয়ে কথা বলবে মানে সামাজিক ন্যায় সামাজিক সাম্যতা সামাজিক আমার ন্যায় বিচার এইগুলো নিয়ে মানে কি করে একজন মানুষ বা আমাদের ভারতীয় নাগরিক একটা সামাজিক সাম্যতা পায় বা সামাজিক ন্যায় পায় ঠিক আছে সোশ্যালিজম নিয়ে কথা বলতে কী বলছে রিফ্লেক্স আইডিওলজি অফ সোশ্যালিজম তাহলে সামাজিকতা নিয়ে কথা বলছে ক্লিয়ার ফ্রেমস ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টিক স্টেট মানে একদম পুরো একদম যেরকম সোশ্যালিস্টিক স্টেট হয় সামাজিক স্টেট হয় যেরকম ডেমোক্রেটিক স্টেট হয় আমার সেরকম যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ একদম খুব ভালো ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টিক স্টেট নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এখানে আর কি ওয়েলফেয়ার আমি আগেই বলেছিলাম যে ডিপিএসপির মেন কর্তব্য হচ্ছে ওয়েলফেয়ার সেট মানে টু ডু সামথিং ফর পাবলিক টু ডু সামথিং ফর সিটিজেন্স ওকে যাতে করে দেখবে আমাদের যে সমস্ত পিএসসি মানে যেটা পাবলিক সার্ভিস কমিশন রিক্রুটমেন্ট করে সে সবগুলি কিন্তু আমাদের যে কী কী জনগণের জন্য কাজ যেটা তুমি ডাব্লিউ বিসিএস থেকে শুরু করে স্কুল ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে মিসলেনিয়াস অফিসার থেকে শুরু করে ক্লার্কশিপ থেকে শুরু করে সমস্ত দেখো এরা সময় এরা কী করে সবাই কিন্তু জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে ঠিক আছে তুমি বিএলআরও বলো বা বিডিও বলো বা এসডিপিও বলো বা আইএস আইপিএস এটা সবাই এটা দেখো সবাই কিন্তু তারা কি করে ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য স্টেট কাজ করে মানে জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কি একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট বলছি আমরা ডিপিএসপিগুলোকে আমরা যেহেতু সরকার কী করে বিভিন্ন রকম পলিসি নিয়ে আমি আগে বলেছি আগের দিন বলেছিলাম আমি কন্যাশ্রী যুবশ্রী থেকে শুরু করে গ্রাম সড়ক যোজনা অন্য যোজনা তারপরে তোমার কিষাণ স্কিম তো এই সমস্ত স্কিমগুলো কেন করা হয় যাতে পাবলিকের ভালো হয় তাই না যাতে আমাদের ভালো হয় যাতে তোমার গরিব লোকেরা দুমুটো চাল পায় খেতে পায় রেশন পায় বা ধরো পাঁচ কেজি করে চাল ডাল পাচ্ছে তো এগুলো কেন করছে বিকজ সরকার আমাদের কথা ভাবছে সরকার ঠিক আছে সে রাজ্যই হোক কেন্দ্রই হোক কী করছে তারা ফর ওয়েলফেয়ার অফ স্টেট কাজ করছে তারা পলিসিগুলো মেক করছে আর সমস্ত এক্সিকিউটিভ অফিসারগুলো কি ওই চালটা প্রথমে কোথায় আসে বিডিওতে আসে প্রথমে ডিএম ডিএম থেকে শুরু করে বিডিও বিডিও থেকে শুরু করে এইভাবে তোমার তারপরে গ্রাম প্রধান তো এইভাবে তোমার কি পুরো চেইন সিস্টেম চলছে মানে কি সবাই কিন্তু কাজ করছে কি ফর পাবলিক ওয়েলফেয়ার তাহলে আমরা যে সরকারি চাকরি খুঁজি সরকারি চাকরি শুধু খুঁজি আমি এই জন্য নয় শুধু আমি ইনকাম করবো বলে বা আমার চাকরি স্টেবিলিটি আছে বলে আমি কেন খুঁজি আমি যাতে পাবলিকের জন্য কাজ করতে পারি আই হ্যাভ টু ডু সামথিং ফর পাবলিক আমি একজন সরকারি চাকরু চাকরিজীবী কেন হব আমি কেন পিএসসি আন্ডারে চাকরি করব কারণ আমিও চাই জনগণের কল্যাণের জন্য কিছু করতে আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং ফর পাবলিক ফর স্টেট ফর দ্যাট ফর মাই কান্ট্রি যেটা কিন্তু কোনো প্রাইভেট জবে হয় না কেন হয় বাট প্রাইভেট জবে তুমি অতটা তুমি পারবে না সবাই ওই জন্য কী করে সরকারি চাকরি খোঁজে অন্তত আমি খুঁজি যে আমি চাই যে কিছু করতে কার জন্য জনগণের জন্য পাবলিকের জন্য আমার দেশের জন্য যেটা কিন্তু সরকারি চাকরিতে বেশি 
মানে ভালো করে তুমি করতে পারবে ক্লিয়ার ওয়েলফেয়ার স্টেট মাথায় রাখবে যখনই তোমরা চাকরির প্রিপারেশান নিচ্ছ না তখন মেন্টালিটি এটা রাখো শুধু আমি ইনকাম করলাম ঠিক আছে বাড়ি বানালাম গাড়ি বানালাম ঠিক আছে ওগুলো তো হবেই অবভিয়াস যেগুলো হবে তারপরে চাকরি স্টেবিলিটি তো আছেই সব থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কি তোমার চাকরি কেন তুমি তুমি কেন করছো তুমি জনগণের সঙ্গে বেশি করে মিশতে পারবে ওকে তুমি বেশি করে পাবলিকের সঙ্গে মিশতে পারবে বেশি করে তুমি পাবলিক ওয়েলফেয়ারে কাজ করতে পারবে জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারবে ইউ হ্যাভ টু ডিভোর ইউর সেলফ ফর দিস আন্ডারস্টুড ক্লিয়ার নেক্সট কী বলছি দেখি আমরা দেখো আমি আগের দিন কিছু কিছু আমি আর্টিকেলসগুলো পড়েছি আমি আজকে আবার রিপিট করে দিচ্ছি দেখো এই সোশ্যালিস্টিকের মধ্যে কোন কোন আর্টিকেলসগুলো পড়ছে এগুলো কিন্তু একদম মুখস্থ করে নেবে যে এই তোমার সোশ্যালিস্টিকের মধ্যে কোন কী কী আর্টিকেলস রয়েছে গান্ধিয়ানের মধ্যে কী কী আর্টিকেলস রয়েছে ঠিক আছে একদম ঝেড়ে মুখস্থ কোনো একদম কোয়েশ্চেন্স মার্কস রাখ তোমার কোয়েশ্চেন মার্কস রাখবে না একদম ঝেড়ে মুখস্থ কোন আর্টিকেলসগুলো কার মধ্যে রয়েছে দেখো বলে দিচ্ছি আজকে আজকের যে টপিক সোশ্যালিস্টিক প্রিন্সিপালস তার মধ্যে কী কী রয়েছে দেখো থার্টি এইট থার্টি নাইন থার্টি নাইন এ ফর্টি ওয়ান ফর্টি টু ফর্টি থ্রি ফর্টি থ্রি এ ফর্টি সেভেন একদম ঝেড় মুখস্থ আবার বলছি থার্টি এইট থার্টি নাইন থার্টি নাইন এ ফর্টি ওয়ান ফর্টি টু ফর্টি থ্রি ফর্টি থ্রি এ ফর্টি সেভেন তাহলে এই আর্টিকেলসগুলো রয়েছে এই সোশ্যালিস্টিক প্রিন্সিপালসের মধ্যে ক্লিয়ার এরপর আমরা কি করব আমরা ওয়ান বাই ওয়ান কোন আর্টিকেল কি বলছে আমরা একটু ডিসকাস করে নিই ক্লিয়ার দেখো ফার্স্ট কি বলেছে আর্টিকেল থার্টি এইট কী বলছে প্রমোটস ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পিপল অ্যান্ড মিনিমাইজ ইন ইকুয়ালিটি অফ ইনকাম স্টেটাস অ্যান্ড অপরচুনিটিস যেটা বললাম কি বলছে লোকেদের আমাদের কাজ করতে হবে কি সবসময় সরকার কি করবে দেশ কি করবে পিপলের ওয়েলফেয়ারের জন্য কাজ করবে লোকেদের ভালো চাইবে লোকেদের ভালো কিছু করার জন্য কাজ করবে ক্লিয়ার অ্যান্ড কি করবে মিনিমাইজ করবে কি মিনিমাইজ করবে ইনইকুয়ালিটি মিনিমাইজ করবে অসাম্যতা মিনিমাইজ করবে মানে কিসের ভিত্তিতে ইনকাম স্ট্যাটাস অ্যান্ড অপরচুনিটিস ভিত্তিতে ও বেশি ইনকাম করছে আমি খারাপ ইনকাম আমি কম ইনকাম করছি বা আমার কোনো ইনকামই নেই সেই জন্যই কিন্তু সরকারের রেশন দিচ্ছে সেই জন্যই কিন্তু সরকার যুবশ্রী ভাতা তোমার টাকা দিচ্ছে বেকারদের তাই না তাহলে কেন দিচ্ছে বিকজ এই যাতে ইনকাম ও ইনকাম করছে আমি ইনকাম করছি কেউ যেন হীনমন্যতায় না ভোগে তাই না বেকার ভাতা দিচ্ছে এগুলো কেন দিচ্ছে তোমার এগুলো দিচ্ছে কেন ইনকামের জন্য কোনো ইনকুয়ারি না থাকে বা স্ট্যাটাস একই রকমভাবে অপরচুনিটিস তাহলে এই যে তোমার ইনকাম তারপর হচ্ছে স্ট্যাটাস তারপর সুযোগ সুবিধা অপরচুনিটিস এইগুলো যেন কোনো কম বেশি না হয় সবাই যেন মোটামুটি একটা স্টেবল অবস্থায় থাকে এবং কেউ যেন হীনমন্যতায় না ভোগে যাতে করে আমাদের পাবলিকের ওয়েলফেয়ার হয় ক্লিয়ার থার্টি তাহলে কী হয়ে হয়ে গেল তাহলে আর্টিকেল থার্টি এইট কী বলছে থার্টি এইট বলছে যে উই হ্যাভ টু প্রমোট কি করতে হবে ওয়েলফেয়ার অফ স্টেট অ্যান্ড উই হ্যাভ টু মিনিমাইজ ইনইকুয়ালিটি অন দ্য গ্রাউন্ডস অফ ইনকাম স্টেটাস অ্যান্ড অপরচুনিটিস ক্লিয়ার এবার দেখো থার্টি নাইন এই থার্টি নাইনে দেখো তোমার পার্ট রয়েছে এ বি সি ডি ই এফ এই প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট আমি বলেছি দিন দিন কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কঠিন হচ্ছে তোমাদের আগে আসতো থার্টি নাইন কী বলছে এখন আসবে থার্টি নাইন স্মল এ থার্টি নাইন স্মল বি কী বলছে তোমাকে এই যে পার্টগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে ক্লিয়ার কী বলছে দেখো না থার্টি নাইন এ বলছে যে দ্য রাইট টু অ্যাডিকুয়েট মিনস অফ লিভলিহুড ফর অল সিটিজেন্স লিভলিহুড মানে আমাদের যে জীবনযাত্রার নৈতিক মান ঠিক আছে আমাদের যে জীবনযাত্রার নৈ নৈতিক মান দেখো আমাদের জীবনযাত্রা কী দরকার আমাদের খাদ্য দরকার মানে যেটা মেন থ্রি নিডস কি কি খাদ্য অন্ন মানে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান তো মিনিমাম যেন লোকেরা এইগুলো পায় ঠিক আছে দেখো আমরা খাদ্য দিচ্ছি রেশনে আমরা তোমার বস্ত্র দিচ্ছি বস্ত্র তো সবাই পড়ে থাকে আর বাসস্থান দেখে আমরা যাদের গি তোমার দেখবে গীতাঞ্জলি যে প্রকল্পগুলো হচ্ছে বা দেখো আমরা দেখবে গ্রামের দিকে তোমার ওই পায়খানা বাথরুম করে দেয় তারপর তোমার বাড়ি করে দিচ্ছে দেখবে গীতাঞ্জলি প্রকল্পের মাধ্যমে তো এইগুলো কেন করছে আমরা যেন সরকার কয়েক এগুলো এগুলো কেন করছে বিকজ এই সমস্ত পাবলিকে যেন এই তিনটে নিড মানে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানে যেন কোনো রকমভাবে না ভোগে এই তিনটে যেন মিনিমাম মানে একদম মিনিমাম যে আমাদের অ্যাডিকুয়েট মিনস অফ লাইভলিহুড যেন পায় সবাই মানে জীবনযাত্রার একদম ন্যূনতম যে বস্তুগুলো আমরা সেগুলো যেন সবাই পায় কেউ যেন না খেয়ে না মরে কেউ যেন বস্ত্র হারা হয়ে না কী বলে বাঁচে আর কেউ যেন বাসস্থানহীন হয়ে না মাঝে তার এই জন্য কিন্তু সরকার কাজ করছে কিন্তু আমাদের জিনিস মনে রাখতে হবে এই সবগুলোর পিছনে কিন্তু একটাই নীতি কাজ করছে কী নীতি 
পলিটিক্যাল নীতি ভোট পাওয়ার নীতি সব সব সরকারে কিন্তু চাই আমি পরে পাঁচ বছর পর যেন গতিতে আমি থাকি তো সেই জন্য কি করতে হবে সরকার কিছু কাজ করতে হবে পাবলিকের জন্য এইগুলো সেই জন্যই করে মানে কাজ করছে ঠিক আছে কিন্তু এর মেন ধান্দা কিন্তু পলিটিক্যাল মানে ভোট ব্যাংক পাওয়ার ভোট পাওয়ার জন্য ঠিক আছে পাবলিকের কাছ থেকে পরবর্তীকালে ডিসকাস করবো অবভিয়াসলি দেখো নাম্বার কি বলছে নাম্বার বি বলছে দেখো ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশনস অফ মেটেরিয়াল রিসোর্স দেখো যে সমস্ত মেটেরিয়াল রিসোর্স মানে কি ধরো আমি ধরো কলকাতা থেকে আমি ধরো একটা সোনা পেলাম বা সরকারের সোনা পেল সেই সোনাটা কি করবে সেই বা যে কোনো মেটেরিয়াল শুধু সোনা নয় সোনা বলো কয়লা বলো পেট্রোলিয়াম বলো সবই সব কিছু বলো এটা যেন আমার কাছে একা না থাকে মানে একদম সবার কাছে যেন সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় দেখো তাহলে এ কী বলছে যে কোনো মেটেরিয়াল রিসোর্স যে কোনো মেটেরিয়াল রিসোর্স সেটা কিন্তু ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে মানে ধরো কেন্দ্র পেল কেন্দ্র থেকে রাজ্য যাবে রাজ্য থেকে পাবলিক যাবে সো ইট উইল গো টু দ্য পাবলিক অলসো সো অল দ্য সিটিজেন্স অ্যান্ড অল দ্য স্টেটস অ্যান্ড অল দ্য গভর্নমেন্টস উইল গেট দ্য ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ মেটেরিয়াল রিসোর্সেস সমস্ত যে মেটেরিয়াল রিসোর্স সেগুলো কি হবে একদম সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে ক্লিয়ার নাম্বার সি কি বলছে প্রিভেনশন অফ কনসেনট্রেশন অফ ওয়েলথ কোনো একটা সম্পদ যেন একজনের কাছে না থাকে এই এই জন্য কিন্তু আমাদের দেশে কোনো এত পভার্টি এত এত দায়িত্ব কি বলছে দেখো আমাদের দেশে কি হচ্ছে আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক লোকের হাতে অনেক টাকা আছে ঠিক আছে দে হ্যাভ লট অফ মানি আর দেয়ার আর সাম পিপল হু ডোন্ট হ্যাভ মানি ক্লিয়ার তাহলে এই যেটা বৈষম্য এই জন্য তো পভার্টি আসে আনএমপ্লয়মেন্টটা কেন হয় এই জন্যই হয় বৈষম্যটা দায়িত্বতা মানে পভার্টি কেন আসে পভার্টি বা এত এত লোক দরিদ্র কেন আমাদের দেশে এই জন্যই কেননা দেয়ার আর সাম পিপল দ্য হু হ্যাভ লট অফ মানি অনেক টাকা আছে ওদের কাছে যেমন মুকেশ আম্বানি আমাদের ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ধনীদের মধ্যে একজন ঠিক আছে বাট দেয়ার আর সাম পিপল অলসো হু ডোন্ট হ্যাভ মানি এই যেটা ইনইকালিটি এটা কিন্তু কমাতে হবে ইকোনমি এটা মেন থিং যতক্ষণ না আমি এইটা কমাতে পারছি এই যে তোমার বৈষম্যটা কিন্তু কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যটা ফিরবে না ক্লিয়ার সো এইটাই বলছে আমাদের কিন্তু প্রিভেন্ট করতে হবে আমার যাতে আমাদের দেখতে হবে ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ তোমার গভর্নমেন্ট যে এই যে কনসেনট্রেশন অফ ওয়েলথ যেন না হয় মানে একজনের কাছে খুব টাকা একজনের কাছে টাকাই নেই এটা যেন না হয় ঠিক আছে নাম্বার সি কী বলছে নাম্বার ডি কী বলছে ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্ক ফর মেন অ্যান্ড উইমেন দেখো আমি অনেক জায়গায় দেখেছি মানে আমি নিজে এটা ফেস করেছি আই হ্যাভ ফেস্ট অলসো যে ধরো একটা কোনো যে কোনো একটা আমি কোনো নাম করছি না কোনো একটা কোনো তোমার বেসরকারি ইনস্টিটিউট বলো বা যে কোনো জায়গায় আমি বলছি সেখানে কিন্তু উইমেনদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় কম্পেয়ার টু মেন বা ধরো যে পছন্দের মেনদের দেওয়া হলো কম্পেয়ার টু উইমেন এটা কিন্তু করা হবে না কেননা এখানে পরিষ্কার কথা বলা আছে যে মেন অ্যান্ড উইমেন মানে পুরুষ এবং মহিলা যারা যদি একই কাজ করে তার জন্য তারা একই স্যালারি পাবে একই তাদের পে করতে হবে এরকম নয় যে আমি একজন মেয়েকে বেশি পে করছি কম কাজ করিয়ে আর একজন ছেলেকে আমি কম পে করছি বেশি কাজ করিয়ে দিস ইজ নট ডান ওকে দিস ইজ নট ফেয়ার সো যদি মেন আর উইমেন কাজ করে একই জায়গাতে এবং তাদের তারা যদি একই সময় ধরে কাজ করে একই অ্যামাউন্টে কাজ করে দে 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 আর সাপোজ টু গেট সেম অ্যামাউন্ট অফ স্যালারি ক্লিয়ার তার মানে পেমেন্ট কিন্তু নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে সমান করতে হবে সমান দিতে হবে ইফ দে হ্যাভ ডান ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ক্লিয়ার নাম্বার ই কি বলছে প্রিজার্ভেশন অফ হেলথ অ্যান্ড স্ট্রেংথ অফ দ্য ওয়ার্কার্স অ্যান্ড চিলড্রেন এগেনস্ট অ্যাবিউজ মানে আমরা যারা ধরো অনেক অনেক জায়গায় দেখি আমরা কি ধরো কারখানায় অনেক শ্রমিক কাজ করছে বা কোনো বাচ্চা কাজ করছে ঠিক আছে যাদেরকে তাদেরকে করে অ্যাবিউজ করা হয় ফিজিক্যালি হোক মেন্টালি হোক অ্যাবিউজ করা হয় তাহলে এই যে তাদের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের দিক থেকে বা যে কোনো দিক থেকে তাকে অ্যাবিউজ করা হচ্ছে চিলড্রেন অ্যাবিউজ বা ওয়ার্কার্স অ্যাবিউজ করা হচ্ছে এই অ্যাবিউজ কিন্তু যে কোনো মানে স্পেশালি জোর দেওয়া হচ্ছে হেলথের ওপরে স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো রকমভাবে খেলার জন্য স্বাস্থ্য কিন্তু সুযোগ সুযোগ সবাই দিতে হবে তো ওই জন্য কী করেছে দেখো সরকার মানে তাদের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করে দিয়েছে তো সে সমস্ত কার্ড বা বিভিন্ন রকম স্কিম করে দিয়েছে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বা এরকম স্কিম তো সে সমস্ত স্কিম যে কী হয় কিন্তু সে সমস্ত ওয়ার্কার যারা কাজ করছে যারা কর্মী এবং তাদের এবং যারা চিলড্রেন তাদের কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোনো রকমভাবে কোনো অ্যাবিউজ করা চলবে না দে হ্যাভ মানে সরকারের কিন্তু এটা নজর থাকবে সরকারের একটা প্রথম পদক্ষেপ থাকবে যে ওয়ার্কার্সদের স্বাস্থ্য বা তাদের চিলড্রেনদের স্বাস্থ্য কিন্তু একদম যেন সঠিক থাকে অ্যান্ড দে দে আর সাপোজ টু গেট এনাফ হেলথ ফেসিলিটি ওকে ফর ফ্রম অল দ্য গভর্নমেন্ট হসপিটালস অলসো ক্লিয়ার নেক্সট কী বলছে দ্য অপরচুনিটি ফর হেলথ ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্রেন আমি অবভি
কি বলছে দেখো থার্টি নাইন এটা টু প্রমোট ইকুয়াল এই দেখো আমি আবারও বলছি এই থার্টি নাইন এ আর আগের থার্টি নাইন এ কিন্তু এক নয় আগেরগুলো ছিল পুরো থার্টি নাইন এর মধ্যে সবগুলি আর এটা থার্টি নাইন এ ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল এটা মনে হচ্ছে এটা একটা সাব পার্ট টু প্রমোট ইকুয়াল জাস্টিস অ্যান্ড টু প্রোভাইড ফ্রি লিগেল এইড টু দ্য পোর আমাদের কি যদি কিছু পুয়োর লিগেল এইড লাগে যদি কিছু লিগেল এইড লাগে ঠিক আছে আমাকে সেটা আমাকে সেটা পুয়োরতে দিতে হবে যদি যদি কোনো গরিব লোক বা যদি কোনো দরিদ্র লোকই করে কি ধরো কিছু যদি এইড দরকার হয় যেমন ধরো কোনো খাবার দরকার হলো বা ধরো কোনো কিছু দরকার হলো ধরো একটা দরকার হলো তোমার হসপিটাল কোনো ধরো ডিজিজ হয়েছে একটা গরিব লোকের অ্যান্ড দে অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য পুয়োর পিপল দে দে আর সাপোজ টু গেট হেলথ ফেসিলিটি সো আমাকে সেটা দিতে হবে ওকে উইদাউট ফ্রি মানে উইদাউট কস্ট মানে ফ্রি অফ কস্ট দিতে হবে আমাকে তারপরে ধরো এই যে রেশন ব্যবস্থা দ্য দ্য পুয়োর পিপল আর গেটিং কি তোমার চাল ডাল পাচ্ছে ওকে মানে খুব কম রেটে সেটা দিতে হবে আমাকে বা ধরো এখন যেটা করেছে যেমন দিউ টু করোনা ভাইরাসের তো ইনকাম সবার বন্ধ হয়ে গেছে সো যেটা আছে অন্য জনের মাধ্যমে কী করেছে পাঁচ কেজি করে চাল ডাল দিচ্ছে সো উই দে আর সাপোজ টু গেট বিকজ দে আর পুয়োর পিপল উই হ্যাভ টু সাপোর্ট দ্যাম দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু সাপোর্ট দ্যাম ক্লিয়ার অ্যান্ড দে আর সাপোজ টু গেট ইকুয়াল জাস্টিস অলসো তাই না দেখো আর্টিকেল ফর্টি ওয়ান কী বলছে টু সিকিওর রাইট টু ওয়ার্ক টু এডুকেশন অ্যান্ড টু পাবলিক অ্যাসিস্টেন্স ইন কেস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট ওল্ড এন সিগনেস যারা ধরো যারা কী করেছে ধরো এখানে কী করতে বলেছে মানে অল দ্য পিপল আর দে হ্যাভ টু দে হ্যাভ দ্য রাইট টু ওয়ার্ক মানে ধরো প্রত্যেক পিপলদের কিন্তু কাজ করার অধিকার আছে তারা কিন্তু স্ব ইচ্ছায় যে কোনো প্রফেশন করতে পারে বিকজ বিকজ এটা আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটস তো পড়েছি ঠিক আছে তাদের কিন্তু দে হ্যাভ দ্য রাইট টু এডুকেশন অলসো আমরা আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এতে পড়েছি রাইট টু এডুকেশন অ্যান্ড যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা এমপ্লয়েড নয় মানে তারা হচ্ছে বেকার বা ধরো তারা হচ্ছে ওল্ড তারা হচ্ছে তোমার বৃদ্ধ ঠিক আছে এবং তারা কোনো রোগে ভুগছে দে আর সিক তখন তাদের কিন্তু পাবলিক অ্যাসিস্টেন্স করতে হয় মানে আমি কিন্তু সরকার কী করবে সরকার তাদের তার জন্য লোক রেখে দেবে দ্য গভর্নমেন্ট ইজ সাপোজ টু গিভ সাম পাবলিক অ্যাসিস্টেন্স মানে কিছু লোক রেখে দেবে ফর দ্য পিপল হু আর ওল্ড হু আর আনএমপ্লয়েড হু আর সিক আবার বলছি যে সমস্ত লোক দরিদ্র বা যে সমস্ত লোক ধরো বৃদ্ধ যারা বুড়ো বয়স তাদের কোনো বাচ্চা টাচ্চা নেই তাদের তাদের দেখাশোনা করা কেউ নেই বা ধরো কোনো বৃদ্ধাশ্রম আছে সেই বৃদ্ধাশ্রম কিন্তু সরকার থেকে করবে যেমন আমাদেরকে বর্ধমানে দেখবে করলে আমাদের দেখবে যে তোমার খোকন দাস আমাদের দেখবে করলেন এখানে আমাদের বৃদ্ধাশ্রম তো এটা এটাও কিন্তু একটা তোমার পলিসি সো কেন করেছে বিকজ দ্য ওল্ড পিপল আর সাপোজ টু কি গিভ কি একটা পাবলিক অ্যাসিস্টেন্ট যে তারা থাকতে পারে ভালো তাই না এবং শুধু তাই নয় দেখো এর সঙ্গে সঙ্গে কী বলছে শুধু শুধু ওল্ড এজেদের যারা আনএমপ্লয়েড ফর দেম অলসো দ্য গভর্নমেন্ট ইজ সাপোজ টু গিভ পাবলিক অ্যাসিস্টেন্স ক্লিয়ার অ্যান্ড যারা সিক তারাও কিন্তু পাবে সিক মানে ধরো এই যে ধরো আমাদের হসপিটালে যে সমস্ত সিক পিপল দেখো করোনা ভাইরাস চলছে দেখো তো দ সো কি দ্য নার্সেস আর দেয়ার টু টেক কেয়ার অফ দেম সেলফ তাই না টু টেক কেয়ার অফ দেম সো এইটা কিন্তু একটা বিশাল বড় ব্যাপার যে তারা ওদেরকে কিন্তু একটা পাবলিক অ্যাসিস্টেন্স দিতে হবে ক্লিয়ার নেক্সট কী বলছে নেক্সট দেখো বলছে আর্টিকেল ফর্টি টু কী বলছে টু মেক প্রভিশনস ফর জাস্ট অ্যান্ড হিউম্যান কন্ডিশনস অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড মেটানি রিলিফ যারা যারা প্রেগনেন্ট উইম্যান তাই না তাদের কিন্তু কাজ থেকে ছুটি দেওয়া দরকার তাই না যারা প্রেগনেন্ট তাকে বলা হয় কি মাতৃত্বকালীন ছুটি বা মেটানিটি রিলিফ এখন তো ফ্যাটানিটি রিলিফ করে দিয়েছি বা এখন তো বাবারও ছুটি পায় যাই নক তো যে টু মেক প্রভিশন ফর জাস্ট হিউম্যান কন্ডিশনস অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড মেটান যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে কোনো প্রেগনেন্ট উইম্যান আছে বা ওদের স্বাস্থ্য অবস্থা বা ধরো কোনো ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক তাদের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ তারা কঠিন রোগে ভুগছে তার মানে কি তাদেরকে আমি মানে দে আর সাপোজ টু গেট রিলিফ ফ্রম ওয়ার্ক ঠিক আছে তাহলে এই আমরা কী বলছে আরকে ফটি টুটা মেটানি রিলিফ কথা বলছে মানে মাতৃত্বকালীন ছুটি এখন তো পিতৃত্বকালীন ছুটি হয়ে গেছে এখন কিন্তু মানে অ্যাট প্রেজেন্ট যে ফ্যাটানি যে তোমার বাবারাও কিন্তু ছুটি পায় ঠিক আছে নেক্সট কী বলছে আর্টিকেল ফর্টি থ্রি কী বলছে টু সিকিওর আ লিভিং ওয়েজ আ রিসেন্ট স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল অপরচুনিটিস ফর অল ওয়ার্কার্স একটা আমি ধরো একজনকে কাজ করাচ্ছি ধরো একজন তোমার শ্রমিক সে কাজ করছে ধরো ইট ভাটায় কিন্তু সে ধরো যথেষ্ট স্যালারি পাচ্ছে না তার ধরো বাড়িতে বাচ্চা আছে বউ আছে মা আছে বাবা আছে অ্যান্ড দ্য দ্য হোল ফ্যামিলি ইজ ডিপেন্ডিং আপন দিস পুয়োর পিপল ওকে
তাতে একশো টাকা এক মাসে কি চলবে অ্যান্ড হি হ্যাজ টু টেক কেয়ার অফ হিজ ফ্যামিলি অলসো তাহলে হাউ ইট ইজ ইজ ইট পসিবল উইথ দ্য হেল্প অফ অনলি রুপিজ হান্ড্রেড টু টেক কেয়ার অফ দ্য ফ্যামিলি ফর হোল মান্থ নট পসিবল তাহলে আমি তাকে এমন একটা স্যালারি দেব দ্য রিক্রুটমেন্ট অথরিটি উইল গিভ হিম অর হার আ পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ স্যালারি সাজ দ্যাট হি ক্যান টেক অর সি ক্যান টেক কেয়ার অফ দ্য ফ্যামিলি তার মানে একটা মিনিমাম দেখো একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড লাইফ থাকে ধরো আমি ইনকাম করছি তাহলে আমার আমার তো একটা মিনিমাম একটা লাইফ পেস্ট না থাকবে আমি ধরো কীরকম স্যান্ডার্ড বলতে পারছি আমি ধরো একটা সপ্তাহে একদিন মাছ খেলাম সপ্তাহে দুদিন মাংস খেলাম আর একদিন ডিম খেলাম মানে আমি যেমনভাবে ইনকাম করছি কম্পেয়ার টু দ্যাট আই হ্যাভ আ মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ তাই না লেখাপড়া লাইফ স্টাইল ধরো আমার বাড়িতে টিভি আছে এসি আছে রেফ্রিজারেটার আছে ঠিক আছে কিন্তু যে পুয়োর পিপল সেই সে যে ইনকাম করছে তার কম্পারিজনে কিন্তু মানে দ্য পিপল মানে শুড হ্যাভ আ মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ স্টাইল তার ধরো একটা কুঁড়ে ঘর থাকবে তার ধরো একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড টিভি থাকবে তার ধরো একটা কোনো তোমার দুবার দুমি একটু ভাত থাকবে তো এটা হচ্ছে মিনিমাম কম্পেয়ার টু দেয়ার ইনকাম প্রত্যেকের কিন্তু একটা করে লাইফ স্টাইল থাকে আমার লাইফ স্টাইল কিন্তু মুখের সামনের মতো নয় ওকে সো ওই যে ইনকাম বলছে তাদের জন্য একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অফ লাইফ বা লাইফ স্টাইল সে মেনটেন করতে পারে আমি তাকে একটা এমন স্যালারি দেবো যে তার ফ্যামিলি টেক কেয়ার করতে পারে ক্লিয়ার বোঝা গেছে কি বলতে চাইছি মানে আর সিকিউর লিভিং ওয়েজ আমি তাকে একটা এমন ওয়েজ দেবো আমি তাকে একটা এমন স্যালারি দেবো যাতে করে একটা সে সিকিউর্ড লাইফ দিতে পারে সিকিউর্ড লাইফ মানে তার একটা মিনিমাম লাইফ স্টাইল সে করতে পারে ক্লিয়ার এবং সেটা কিন্তু সমস্ত ওয়ার্কারদের জন্য ফর অল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড দে দে আর সাপোজ টু গেট কালচারাল অপরচুনিটিস অলসো মানে সাংস্কৃতিক অপরচুনিটি ক্লিয়ার আর্টিকেল ফর্টি থ্রি এ কি বলছে টু টেক স্টেপস টু সিকিউর দ্য পার্টিসিপেশন অফ ওয়ার্কার্স ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ মানে আমাদের এখন যে ইন্ডাস্ট্রি আছে সেই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছে তারাও কিন্তু তাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য তাদের অধিক মানে ইফ এনি পার্সেন্স আর এলিজিবল টু ডু দিস দেন দে আর দেশ মানে দে আর সাপোজ টু গেট দিস অপরচুনিটি অলসো মানে কি বলতে চাইছি আমি ধরো ইন্ডাস্ট্রিতে ম্যানেজমেন্ট আছে ঠিক আছে এবার ধরো কোনো শ্রমিক ধরো অনেক দিন ধরে কাজ করছে অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কার্স আর এনাফ ওকে দ্য ওয়ার্কার্স আর স্কিলড মানে তারা কাজ করতে গিয়ে স্কিলড হয়ে গেছে মানে তারা অ্যাজ দে আর ওয়ার্কিং ফর লং টাইম তো দে আর স্কিলড নাও অ্যান্ড ইফ দে আর মানে ইফ দে আর এনাফ স্কিলড তার যদি অনেক মানে এনাফ স্কিলড হয়ে যায় মানে তাদের কিন্তু অপরচুনিটি দেওয়া উচিত দি ইন্ডাস্ট্রি ম্যানেজমেন্টটা দেখার জন্য এটা তাদের রাইট টু টেক স্টেপস টু সিকিউর দ্য পার্টিসিপেশন অফ দ্য ওয়ার্কার্স ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজমেন্টের জন্য ওয়ার্কাররা যদি স্কিলড হয়ে যায় বহু দিন কাজ করতে করতে তাহলে তাদেরকে অপরচুনিটি দেওয়া উচিত টু ম্যানেজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ ক্লিয়ার ফটো সেভেন কী বলছে টু রেইজ দ্য লেভেল অফ নিউট্রিশন অ্যান্ড দ্য স্যান্ডার্ড অফ লিভিং পিপল অ্যান্ড টু ইম্প্রুভ পাবলিক হেলথ পাবলিক হেলথ এই যে ইম্প্রুভমেন্ট একটু আগেই বললাম যে আমাদের সরকার সবসময় নজর থাকবে কি পাবলিক হেলথটা ইম্প্রুভ করার আমি দেখবো অঙ্গনওয়াড়িতে আমি চাল ডাল দিই ডিম দিই তাই না এখন দেখো মিড ডে মিল চলছে সেখানে আমরা ডিম দিই সো পাবলিক হেলথ ইজ আ ভেরি বিগ ইস্যু ওকে অ্যান্ড শুধু তাই নয় আমাদের দেখো পুষ্টি তার দেখো ওই যে পুষ্টা বলছি তোমার দ্য টু রেইজ দ্য লেভেল অফ নিউট্রিশন মানে নিউট্রিশনটা মানে কি একটা মিনিমাম নিউট্রিশন লেভেল থাকবে যেমন আমার ধরো আমরা যখন তোমার ইয়ে তোমার বিচার করি যে একজন শহরের লোকের মিনিমাম চব্বিশশো ক্যালোরি একজন গ্রামের লোকের মিনিমাম একুশশো ক্যালোরি এরকম একটা বিচার করতে থাকি হ্যাঁ তো এই যে বিচারগুলো আমরা কেন করি একজন ছাত্রের জন্য যেমন যখন মিড ডে মিলটা আমাদের দিচ্ছে দেখবে মিড ডে মিলে হ্যাঁ তোমার দেখবে প্রতিটা ছাত্রের ওকে পার ডে কত ক্যালোরি করে লাগবে কত ক্যালোরি করে তোমার তোমার মেয়েদের লাগবে বাচ্চাদের লাগবে এটা পুরো হিসেব দেওয়া আছে তো আমরা এটা কেন করি না আমাদের দেখতে হবে সরকারের সরকারকে দেখতে হবে যে যাতে করে পাবলিকদের একটা মিনিমাম হেলথ নিউট্রিশনের ব্যাপার থাকে যে এরকম নয় যে আমি যে কোনো একটা খাবার দিতে হবে না আমাকে সেই একটা পার ডে বা পার মান্থ নিউট্রিশন বা পুষ্টির হিসেব করে সেটা আমাকে দেখতে হবে তাহলে সেই অনুযায়ী আমাকে খাবার দিতে হবে অ্যান্ড উই হ্যাভ টু দা সরকার দা গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু টেক কেয়ার অফ পাবলিক হেলথ অলসো ক্লিয়ার সো টু রেইজ দ্য লেভেল অফ নিউট্রিশন অ্যান্ড দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অফ দ্য পিপল অ্যান্ড টু ইম্প্রুভ পাবলিক হেলথ পাবলিক হেলথ ইম্প্রুভ করতে হবে আর্টিকেল ফর্টি সেভেন বলছে ঠিক আছে তো দেখো আজকে আমরা তো এইগুলো পড়লাম তো আমাদের আবার বলছি একটা ভেরি ইজি একদম পুরো মাথায় গেতে নাও একদম গল্পের মতো গেতে চাপ নেওয়ার কিছু নেই দেখো কি কি
মানে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল ভিডিওসগুলো আনবো অ্যান্ড তোমরা বাইরে সাথে পড়াশোনা করো বিকজ পিএসসি কিন্তু লকডাউনের মধ্যে অনেক রেজাল্ট বের করছে অ্যান্ড হাই হোপ দ্যাট তোমাদের লকডাউন কেটে গেলে যে সমস্ত পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে তাদের রিক্রুটমেন্টগুলো হবে এবং যে যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয়নি সেগুলো তাড়াতাড়ি অ্যারেঞ্জ করবে সো তাই নয় ইন্টারভিউও কিন্তু অনলাইনে একটা করার কথা ভাবছি পিএসসি যত আমার যত খবর আছে সো সবাই ভালো করে পড়াশোনা করো অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট সবার ভালো দিন আসবে আমাদের ভালো দিন আসবে আমরা আবার রাস্তায় বেরোবো ততদিন পর্যন্ত স্টে হোম স্টে সেফ থ্যাংক ইউ